Hello, teacher. Hi, how are you tonight? Hi, how are you tonight? How are you doing? How are you doing? Uh, fine. Okay, nice. Okay. <laughs> nice. Hello, how are you? Hi. Good Hi. evening. Good evening. Teacher, aprovechando en la tarea del, de, del módulo de ayer, digamos la correspondía ayer, no sé si tenemos que completar eh, como la palabra o qué es lo que tendríamos que hacer. Um, um, Otra vez, es eh, realmente de una actividad para una actividad. La, de, la que nos toca hacer en la plataforma uh -huh. del día de ayer. La discusión. La discusión. No, en la, en la plataforma nos pide, no sé si es completar o qué es lo que hay que hacer con unas oraciones. Ah, ok. ¿Cuántas veces ah, es la que usted dice? La cuatro. La que tocaba para allá. Déjenme verla. ¿Tiene alguna duda ahí? Sí, porque no sé qué tengo que completar. Dice, read the following sentence and type the values. The value. Mm -hmm. Okay. In that case, what you have to do is just to write a word. Okay. If you are respectful, for example, you show respect. Right? Ahí lo que va a poner es el, la palabra. Lo intentó. Lo intentó. Aquí voy a poner. Va a poner nada más el valor, la palabra. Eso es lo que pone. Ya, ya comprendí. Okay. Sí, me, sí me las tomo, sí. Okay. Gracias. Okay. 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 Hello everyone, how are you doing? How are, how are your Friday plans? Do you have Friday plans? Tienen eh, planes para día viernes? Ah, pues les voy a dar un plan. Ah, pues les voy a dar un plan. Este, hacer la tarea. Hay que finalizar, hay que finalizar todas las tareas, ¿ok? Hay que finalizar la, hasta la tarea número 5 al finalizar la clase, ¿verdad? Para que lo podamos eh, eh, tener listo porque el día, bueno, a las 12 de la noche, ¿verdad? Ya el sistema ya lo toma para el sistema de INSAFORP. Entonces, necesitamos que esté completo hasta la tarea 5, ¿verdad? Vamos a ver acá. Vamos a comenzar por tomar la asistencia. Oh, thank you. Thank you. I had a coupon. <laughs> Thank you. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How Good are evening. you tonight? New look, teacher. Yeah, new look. You see? Yeah. I went to the hair salon today. And <laughs> I had a little change. Yeah. Good evening, teacher. <laughs> okay. Well, thank you. Thank you. Thank you. 
Well, we are going to start taking the attendance and please turn on your cameras, those uh, who can, and also stay present when I say your names, okay? When I say your name, you say present teacher. Doesn't come up here. There it is. Alejandra Vanessa Mora Rodriguez. Present teacher. Ana Cristina Chavarria Flores. Present teacher. Excellent. Ana del Carmen Mejia Álvarez. No, Ani. Astrid Tatiana Jiménez Ramírez. Vladimir Antonio Santos Valdivieso. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present teacher. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present teacher. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present teacher. Giovanni Alexander, I'm sorry. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present. Giovanni Alexander Ramirez Sanchez. Not here, not yet. Iván Ernesto Elias. Juan Carlos Palacios Ramirez. Present. Okay. Karina Noemi Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. Present. Okay. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. María Elena Romero de Galvez. Nancy Ibeto Rivera. Present teacher. Okay. Raquel Judith Vázquez de Córdoba. Present. Nancy Sables here. Okay, there we are. Suleima Verónica Melgar Díaz. Wendy Xiomara Núñez. Present teacher. Ana Delmi Herrera Morales. Juan Ramón Rodríguez Salas. Kevin Daniel Rodríguez Calderón. Present. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Linda Stephanie. Silvio Enrique Cortés Flores. Present teacher. Okay. So, welcome everyone to the fifth video conference. This is the fifth video conference. Imagine we finished the first week of our module three. Nice, congratulations guys, we are doing a good job. Now we are going to um, start a review from the whole unit one. And also um, we are going to do some exercises that we have in our manuals. Remember uh, page eight, uh, 17 and 18, they are written exercises and we are going to start with that. But just let me go ahead and show you what is the objective for this class? Good evening, teacher. Sorry. Good evening. Welcome. Mm -hmm. It was fun. Hey, guapa. Oh, thank you. <laughs> <laughs> you see, like the little girls. My my little girl, they they uh she had a haircut tonight. Um, well, today too, and she was like. I'm a princess, yeah, <laughs> because she's she's just three, yeah, four. She's just four now. Okay, so I feel like that too. Mm. <laughs> okay, there we are. Thank you very much, guys. Thank you. I I know that you you appreciate myself. Okay, just let me share the the screen, and we are going to 
read the object differentially. Here we are. Our class is review and practice. That's the main part here. And the class objective is that you are going to work in groups to structure a company and explain how different departments relate to each other, even though we are going to change just a little bit this objective and we are going to say that you are going to um, create the company with a mission, vision, and value statements. And also you are going to be those who represent the, um, the departments, okay? You, have, you are going to present your job position and also you are going to talk about your responsibilities using the vocabulary that we learned in this unit one. The agenda for today is that um, we had a read the we had to read the class objective and we did it already. And then we are going to do some written exercises from our manual. And then you are going to have the class by your own. In this case, you are going to do your group's presentations. Okay. Para comenzar, solo quiero recordar un poquito esta parte. Esta parte de, de la unidad 1, okay, de la unidad 1, no la tocamos muy ampliamente en, el, en su momento, sino que prácticamente utilizamos solo dos frases. ¿Se recuerdan? Uh, what are you responsible for? And who, is, uh, who are you responsible to? Pero teníamos otras frasecitas en nuestro manual que también requieren una respuesta similar, ¿verdad? O una estructura similar. Entonces, tenemos dedicated to, committed, I'm sorry, committed to, in charge of, responsible for. Estas dos casi no las vimos, así que les traigo este día estos cuatro ejemplos para que veamos cómo se utilizan en un contexto. After prepositions to and for, we are going to use ing verb form. Veamos el ejemplo uno. Let's see the example number one. I'm going to read it first and then you are going to comment about that, okay? You are going to give some comments about this. As the founder of the organization Karama in Egypt, I am committed to achieving concrete and measurable results. Measurable results. Let's read it again. As the founder of the organization Karama in Egypt, I am committed to achieving concrete and measurable results. Okay. Take a little time and read it. Okay, then who is talking here or who is saying this? Statement. ¿Quién está hablando ahí? The founder. Who is the subject? The founder of the organization. Correct. And what is he committed to? What is he committed to? Okay. 
Voy a escribir la pregunta que acabo de hacer para que la visualicen mejor. What is he committed to? Okay. Ahora, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta? What is he committed to? Living in teacher. Uh -huh. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. What's your name? Wow, you look different. Ah, yeah. Just a little yeah. bit. <laughs> thank you. Thank you. You look pretty. Oh, thank you very much. <laughs> there you are. So, thank you very much, Maria Elena. Oh, my God. Today I feel like a princess because everyone is saying me that. And thank you. Thank you. Thank you. I love you all, guys. <laughs> <laughs> okay, let's continue, guys, with this concept that we are uh, seeing here. This is just to, uh, es un poquito solo como para ampliar lo que habíamos eh, estudiado en el tema de responsabilidades y a quién le rendimos cuentas. En este caso, responsible for, in charge of, committed to, and dedicated to, son frases que utilizamos para hablar de responsabilidades, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos diciendo en el ejemplo uno que el que está hablando es el fundador de la organización Karama allá en Egipto, ¿verdad? Then, what is he committed to? Uh -huh. Comenzamos con el sujeto he, okay? We don't know if it is a she or if it is a he because founder doesn't have gender here. So he is committed to achieving, okay? Si se fijan, hay un, hay un ing over there, achieving concrete, and measurable results. There you are. This is the answer to the question that I ask. Cuando vamos a hablar de una tercera persona, de sus responsabilidades, utilizamos el to be en una eh, forma singular. Okay? Vamos a ver el ejemplo dos. Number two, siempre recuerden que después de estas frases utilizamos ing their form. That, eso es lo importante de ahorita. A chair, as a, I'm sorry, as chairman, I'm dedicated to building bridges to all our partners toward the end. As chairman, I'm dedicated to building bridges to all our partners toward this end. Okay? ¿Quién está hablando ahí? Chairman. Chairman es como un jefe, como un chief, como el the head, the head of the whole company. Es el hombre de la silla, right? He is the master. He is the mm, CEO, we could say, right? Or he is the one, maybe the owner, maybe the president. Excuse me? President. Yeah, the president. Good. The director, so is the first uh, place in in the in the company, okay, in 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 any organization. So now let's see here, we could ask these questions. What is the chairman, okay, dedicated to? Can you give me an answer for that based in the in that statement? To build in twice. Building brides. Correct. So now we are going to 
give this answer in a complete sentence. So please help me with that. Let's start with a subject. He is okay. very cactus. Two bridges. Two okay. bridges. Right. To building bridges, right? To building bridges, and then we can say the whole situation there. Okay. I'm having some trouble hearing you guys here. Oh no, it was because of this maybe. I think I'm going to hear better. Okay, now let's see the example three. We are dedicated to providing all students with the educational foundation necessary to succeed in school and in life. We are dedicated to providing all students with the educational foundation necessary to succeed in school and in life. What company do you think this is dedicated to? What, I'm, I'm sorry, what kind of company do you think this is? What kind of company do you think this is? A school. A school, okay. Mm -hmm. A school. In this case, we say this, dedicated to providing. If you see ing after two, after the phrase dedicated to. And if you see, we use are because it's a plural pronoun here, we, and they are referring to the whole company, to the complete company. And they, in, the person who is talking is including himself or herself in this statement or in this objective, right? Uh, or in this function. And, it, and the statement is, reflecting what is the purpose, the purpose of this function, okay? We are dedicated to providing all students with the educational foundation. If you see, this is a purpose. This is a purpose, but here with this phrase, it becomes into um, function description, okay? Now let's see, number four. The foundation is dedicated to raising money for scientific and medical research on children's cancer and carrying out the, and then continue. The thing is here is dedicated to raising money, dedicated to raising money. Usually all foundations are uh, dedicated to raising money for a cost, right, for a cost. So this is the way to explain that. If you work for a foundation that raises, raises um, money, then you can use this expression, okay? Estamos entendidos acá? Are we okay here? Yes, teacher. Okay, now we're going to the manual and let's go to page 17. Let me go there. Have it here. That's 8.22, one second. We're going to start with an exercise oh, yes. about the passive voice. Oh, okay. We're going yes. to complete statements using the passive voice of the verbs in the parentheses. Here we have a verb they provided, and then we are able to construct or to structure the passive voice. So let's see what is the structure. To be plus 
the past participle of the verb. So in this case, number one, and let's see the example. Our company is considered the best manufacturer of brooms in the country. Our company is considered the best manufacturer of brooms in the country. Let's see number two. Number two. Please read it. Let me see if it is possible for me to apply this thing. Okay, number two, our products. Is rated. Is or are? This is are rated. Are rated. Okay. Are rated. Now let's say it complete. Can you say the complete sentence, please? Our products are rated our, as five. Our products are rated as five of the most popular in the United States. Thank you very much. Number three. Our customer oh, yeah. service agents are perceived as the most efficient in the sector. Okay, this is kind of complicated because we are talking about customer service. So customer <clears throat> service is not countable. So we are... Um, Okay, we say our customer service agents. Okay, let's see, agents. Cuando nosotros venimos y hablamos ya de un sujeto compuesto, en este caso lleva varias palabras que era lo que nos estaba complicando un poquito ayer hacer eh, de la activa a la pasiva. ¿Se acuerdan? No sabíamos que había que llegar hasta eh, claims de la número 5, ¿verdad? Que habían cinco. Tenemos que ir ubicando cuál de todos es el real o el nombre o, que define el sujeto. En este caso, ¿es service no. o es agent? Agents. Ok, but the um, adjective, or in this case, um, el calificativo, o lo que los representa, o lo que los hace especiales a estos agentes, es que es de customer service. service. Entonces, customer service. todo es el sujeto. Our customer service agents... A ver, alguien dijo el plural, ¿verdad? ¿Quién decía el singular? ¿Es plural o es singular? Plural. Plural. Ok, okay. hago toda la, la explicación are. por los que les cuesta un poquito entender por qué are y por qué is. Ok, en este caso sí, are. Ahora. ¿Cuál es el pasado participio de perceive? Perceive. Perceive. Okay. Our customer service agents are perceived as the most efficient in the sector. There you are. Let's see number four. Number four. Who wants to read it? Let's see. He seen. Uh -huh. Correct. Now, can you please read the complete sentence? The brand is seen as the leader in the energy drinks market. Okay. Good. Energy. Energy. Energy drinks market. Okay. Number five. 
Her are red table. Number five, Giovanni. It's no, no, it's no, it's no, no one. Okay, it's known as a major producer of shoes in the region. Okay. Number six. Number six. Are are rated. Okay. Why? Because it is a plural, right? Vegetables. We have mm -hmm. letter S. Saying, or vegetable. Okay. Often. Can you please read the complete sentence? Our vegetables are rated as the least contaminated of the national market. Okay, we're going to write this, this exercise. I'm going to uh, place it in the discussion part in the platform, okay? Ahí voy a poner este ejercicio para que en su tiempo libre ustedes puedan escribir esas cinco líneas hablando de la reputación de su compañía, okay? Write a five line paragraph about the reputation of your company. ¿Qué vamos a utilizar para poder hacer esas eh, cinco líneas? Podrían ser cinco oraciones que definan eso. Entonces, utilizaríamos la voz pasiva. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a la página 17. Page 17. Como ya lo tienen ahí ustedes eh, impreso, ¿Verdad? Vamos a ver. Aquí tenemos que llenar este crucigrama. ¿okay? Necesito toda su colaboración y que lo hagamos un poco más dinámico porque tenemos que finalizar de aquí. A, de, a partir de las nueve vamos a tener las exposiciones. Entonces necesitamos llegar ahí con todo. Así que necesito una participación activa, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver, estas son las definiciones. These are the definitions of the values. Now we know that uh, vocabulary and we can have an idea and give an, an, an give a conclusion what the value is that they are talking about. So let's see, down, and it will be this one, right? Respect, number one. Number one, are you sure? Being faithful to your friends, family, principles, et cetera? Loyalty. Loyalty. Okay. Loyalty. Okay. Si no mal recuerdo, hay una que le falta un cuadrito, pero vamos a llegar hasta ahí. Vamos a ver. Number two, the belief that something or someone should not be harmed. Treated rudely. Doing, yes. I'm sorry, treated rudely. The belief that something or Res someone should not be harmed, treated rudely. Respect. Respect. Okay, respect. Respect. Number two, here. Number three. Number three. Mm. Eficience. Efi okay. Eficient. Los voy a silenciar a todos un momentito y cuando ustedes participan, abren su micrófono, por favor, porque hay bastante eh, sonido ambiente y nos afecta un poquito. Vamos a ver. Number three, right? Number three. You said efficiency. Efficiency, right? Number four. Number four, this is a cross. A cross is this way. Okay. Leadership. Leadership. Number four. Leadership. Okay. Number six.
Innovation. Honesty. Uh -huh. Number six. Honesty. Okay, there you are. Number eight. Empathy. Empathy. Okay. Y así con las que ya tienen, sienten que ya pueden hacer las que faltan. Bueno, veamos las definiciones. En yes. Okay. Okay, veamos la número cinco y la número siete en down, down column. What is number five? Innovation. Okay, number seven. Integrity. Integrity, okay. Number nine, across, number nine. Duality. Okay, number 10. Honesty. Okay, there you are. A ver, vamos a ver. I'm going to say the number and you're going to say the word, okay? Number one. Loyalty. Number nine. Quality. Quality. Okay. Number three. Efficiency. Efficiency. Okay, aprendamos esta palabra. Efficiency. Efficiency. Okay. Efficiency. 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 Uh -huh. Ok, ahora las vamos a decir en orden, ok, en el orden de la columna. Down, the clues in the column, down. Let's see, one. Loyalty. Number two. Loyalty. Respect. Respect. Okay. Respect. Number three, efficiency. efficiency. Number five, innovation. 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 Okay. Number seven, integrity. integrity. Okay. Number four, leadership. Number six, Responsibility. 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 Yeah, because someone said honesty, but it is not honesty over there. It is responsibility. Is it okay? It's responsibility. Okay, it's responsibility. Responsibility. Ability. Responsibility. Uh -huh. Responsibility. No, responsibility. And B as in the force of the voice. Responsibility. Okay, number eight. Empathy. Empathy. Number nine. Huh? Punctuality. Punctuality, yes. And number 10? Honesty. Honesty. Okay, there you are. So now let's go to the next to the next exercise. Here we have to correct for mistakes. And they are related all to the infinitives. Okay, how to use infinitives. Let's see. Okay. 
Okay, number one. What is the mistake here? Which is the mistake? The bear. Okay, ING. correct. We have to um, drop ING because it has to be in the base form in this case, right? So we have to add a letter A, distribute with a letter A at the end. Okay, no ING. Correct? Distribute. Mm -hmm. Okay. What's next? Number two. What's next? Ahí hay un error de dedo también, pero si lo miran, corrijamos, ¿verdad? El error de dedo se llama typo. There is a typo in number two. ¿Hay o no hay error en el infinitivo en la número dos? It is to become. Ajá. Is. Ese es el typo. Ese es el typo que decías. Este es un error de dedo. Aquí estamos buscando los infinitivos, ¿verdad? Pero les decía, si vemos ese typo, ok, corrijámoslo. Y es. Es to become the leaders. Number three. Do you see error over there? Do you see something wrong? Is provided. Again? Provide is provided. Mm, let's see. No, we are re uh, the mistakes are related to infinitives. So if you see that infinitive is okay, right? The infinitive is okay. I think it doesn't have any problem here. Right? Because, ¿cómo se construye el infinitivo? To y la forma base del verbo, ¿verdad? To and the base form. Aquí yo lo veo. Correcto. Is to provide integrated logistic services. Pero sí. esta palabra, or, no tiene lugar ahí, ¿verdad? Porque el propósito lo define esta palabrita to. ¿Se acuerdan? For and because se define en la palabra to. Entonces, el error es que no queremos ahí ese for. ¿Ok? Este no va. Ok. Number four. Number four. Two. Is to be. Correct. Is to be. Why? Because it's a purpose thing here, and an infinitive has the particle to. To be. Our goal is to be recognized as the number one dairy producer. Number five. To become. To become. Okay. To becoming. Okay. Mm. 
the hum. There we are. Okay, now we corrected them and we are okay. We are okay. Okay, now I want some examples of words, I'm sorry, of, of sentences using these words, these phrases, talking about your responsibilities at, at work. So I'm going to ask one of each, I mean, one of each of you, and I'm going to write what you say here. So let's see. What are you in charge of? Um, what are you in charge of, Silvio? An accountant. Okay, but what's your responsibility over there? In charge of. Acordemos. Acordémonos que tenemos que utilizar un verbo con ing, que es la acción o la, sí, la acción de la responsabilidad. Okay. Controlling. Okay, great. Mm -hmm. Controlling cost and uh, procure it to pay. And? Procure it to pay. Like this? Free. Uh, it is pre-cut, pre-cut. Is that mm. like that? The the uh, yes. the letra, por favor. Uh, P R O C. Oh, precurity. U. Yeah, like this, precurity. Okay. Yes. Is that okay? Thank you very much. To pay, to pay. Thank you. Yeah, I'm, I'm not an accountant, and that's a very technic, technician thing, technic thing, technic term. To pay. Thank you very much, Silvio. Now let's see. What are you in charge of, Carlos Alberto? Yeah, perdón. What are you committed to? What are you committed to? Usted tiene que responder con la primera persona de to be. I am committed to y un verbo de que describa la responsabilidad que usted tiene o algún objetivo que usted persigue, pero utilizando una ing verb form. Ok. Como tracking. Ok. Tracking. Committed to. Tracking. Mm -hmm. Let's talk drivers. Okay. Excellent. Perfect. Now let's see. What are you dedicated to, Maria Elena? I responsibly responsible. <laughs> <laughs> I should just tell. Okay. I responsibility to check in the teacher were in the speech platform. Okay, then in this case is uh Maria Elena yeah. is committed to checking uh -huh, to checking uh -huh. the teacher war. in the CHES platform. Okay. We could say, yeah, it's almost, it's almost like tracking. It's almost like, that word is a very good one. 
uh, checking is okay now. Work at the platform, right? Uh, the plat uh, at the plat platform. 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 Okay. Siempre tendemos nosotros a meter la A aquí, ¿verdad? Porque decimos platform. Es platform. Okay. Platform. Ajá. Uh -huh. Okay, now let's see. What are you? Ah, here it was dedicated to, right? Dedicated to. Okay, it is okay committed to. Let's think that it is uh, dedicated because I want to ask Ana Cristina, what are you responsible for? Ana Cristina. Okay, what are you responsible for? ¿Cuál es su responsabilidad en su trabajo? Es su trabajo. Okay, you are an accountant. That's your job position. That's your job position. But what is one of your responsibilities? Is a one of your responsibilities. Is a report. For reporting. For uh -huh. reporting. Okay. For reporting. Reporting. Or writing the reports, right? The monthly report. Okay. For writing the monthly report. Yes. Okay, and there we are. So, what are you accountable for? In this case, we're going to ask Karina. What are you accountable for? I'm accountable for making bank transfers. Okay. Yo le puse I'm, pero es Karina. Karina is accountable for uh, making a bank transferences. Okay. There you are. So this is the way to use these these uh, phrases or collocations, right? There we go. Okay, now we have, uh, voy a borrar eso, voy a borrar eso para poder pasar. Lo copiaron o no? alguien lo estaba copiando, creo. Déjenme llegar de regreso porque la cinta, la cinta del menú de Zoom me mueve para ubicarme en otro lado. A ver, permítanme. Nada.
Ok, voy a dejar de compartir acá para no entretener más ahí. Y me voy a... a el, el de siempre, fijo. Es que estaba en línea en la plataforma y a veces pues ya con toda la carga se queda un poquito lento. Bien. Ok, guys. Ahí tenemos la última parte. La última parte es to make the difference between two words. Between two words. What words are what there? Words are there? Personal, personal and personal. Personal and personal. Let's see the difference. I want you to see the difference. Ok, voy a decirlo en español así, eh, es personal and personal, they have different um, pronunciations, so they have different um, meanings, es, tienen, son dos palabras totalmente diferentes y cada una tiene su significado y tienen una pronunciación diferente, ok, nosotros tendemos a confundirlas, ¿ok? Así que veamos ahorita para hacer la diferencia entre las dos y al momento que nos encontremos con una de estas palabras en el transcurso de aquí para allá, podamos definir personal, que eh, la fuerza de voz en esta va en esta sílaba final, ¿ok? Aquí, now. Y en esta, personal, va al principio, ¿ok? Va acá, en personal. Vamos a ver, ya que dieron ahí las dos palabras, which word means belonging to a particular person? Which word means belonging to a particular person? Personal. Personal. Ok, personal, personal. Podemos empezar, como les digo, para poder enseñarle a nuestro cerebro las eh, pronunciaciones, exageremos, ok, y luego ya el cerebro lo va a ir haciendo más suavemente y más natural. Pero ahorita quiero escucharlos exageradamente, personal, ok, personal. Ok. Personal. Very personal. Very personal. 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 Okay. Which word means people who work for a company? Which word means people who work for a company? Which one of those? ¿Cuál de las dos palabras tiene ese significado? Quiero escucharlos a ustedes diciendo la palabra. Recordemos la pronunciación. Personal. 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 Así que no tengamos miedo cuando encontremos esta palabra Personal. de decir directamente eh, la fuerza de voz al final. Personal. 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 Ajá, Personal. porque a veces tendemos a cambiarlo porque pensamos que se dice que va a sonar igual que en el español, ¿verdad? Pero en realidad son muy similares. 
Así que tengan la confianza de que lo van a decir bien. Personal, personal, personal. Ok. Quiero escucharlos diciendo las dos palabras. Yo las señalo acá y luego ustedes la dicen. Personal. Ok, yo señalo acá. Personal. 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 Esta que estoy señalando es personal. 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 En esta es personal. 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 Okay, number one. Let's let's see this in context. Let's see the meaning of each word in context. So number one, who is responsible for the, and agreguemos ahí cuál de las dos palabras es la correcta. Who is responsible for the, at the plant? Personal. 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 ¿A dónde va la, la fuerza Personal. de voz? Al final. Al final. Personal. 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 No podemos decir personal porque no es referente al individuo, ¿verdad? Sino que estamos hablando de las personas que trabajan en un lugar. Ok, I'm sorry. Now. Ahí está. Number two. Number two. Personal. Ok, great. Personal. 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 Thank you. Number three. Personal. 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 ¿Dónde va el acento o la fuerza de voz? Al final de la palabra. Now. Personal. 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 Number four. Rowling. Personal. Personal. Uh -huh. Personal. Personal. En esta, en esta es al principio. Personal. Personal. Porque es del individuo, ¿verdad? Personal. 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 Okay, number five. Personal. 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 Al final, al final, pongamos la fuerza de voz al final. Personal. 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 Okay. Personal. 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 Okay, here we are. And at uh, this moment, we finished unit one, guys. We did it. You are, good. You are doing a very good job. Okay, congratulations everyone. So right now we are going to take the attendance because it's nine, okay? It's the first time in this week that I remember, right? I'm sorry guys, but I did it, I did it. I did it, I could remember about the <laughs> attendance list. Yes, yes, there we are. Okay, here we are. Luego los voy a mandar a los grupos, okay? Y en cinco minutos se ubican y regresamos ya para empezar la exposición, ¿ok? Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present teacher. Ok. Ana Cristina Chavarría Flores. Ana Chavarría Flores. Present teacher. 
Ana del Carmen Mejía Álvarez. Present teacher. Astrid Tatiana Jiménez Ramírez. Astrid, you were there. I saw you. Astrid Tatiana Jiménez Ramírez. Present teacher. <laughs> okay, there you are. Um, Vladimir Antonio Santos Valdivieso. Okay. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present teacher. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present teacher. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present teacher. Iván Ernesto Elías. Juan Carlos Palacios Ramírez. Present teacher. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. Present. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. María Elena Romero de Galvez. Present teacher. Nancy Beto Bar Rivera. Present teacher. Raquel Judith Vázquez de Córdoba. Present teacher. Zuleima Verónica Melgar Díaz. Wendy Xiomara Núñez. Present teacher. Ana Delmi Herrera Morales. Present teacher. Juan Ramón Rodríguez Salas. I saw Juan Ramón tonight. Was he in? No. Kevin Daniel Rodríguez Calderón. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Present teacher. Silvio Enrique Cortés Flores. Present teacher. Okay. Bien, esta es una actividad de práctica. No tiene una ponderación dentro de la plataforma, ¿ok? Pero sí está ponderado en la participación activa. Ok, cuando ellos auditan, ellos lo evalúan. Ok, eh, de todas maneras, yo les voy a dar mi apreciación y mi feedback. Ok, vamos a comenzar entonces con los grupos y le voy a ir preguntando a cada uno en qué sala le toca. Ok, si cometimos ayer. Me lo agarra, permítame. Okay, pues Ok, Alejandra, ¿en qué sala era? Por. Ana Cristina. Dos. Okay. Ana del Carmen. Three. Ana Herrera. Juan. Ok. Astrid Tatiana. Cinco. Okay. Carlos Alberto. Four. Carlos Maldonado Vázquez. 
Juan. Daniel Enrique. Teacher, solo una cosa, este, ¿eso fue ayer o fue el miércoles que hicimos los grupos? Porque fue el miércoles el, el number five, sería. Ok. Giovanni Alexander Pineda Romero. Five. Y Giovanni también, ¿verdad? Giovanni yes. Ramírez Sánchez. Okay. Yes. Five. Juan Carlos Palacios. Sí. Karina Noemí. Juan. Eh, Carla Verónica. Carlita. Por, por, por. por. Ok. Kevin Antonio Ramírez. Kevin Antonio. Two. Ok. Kevin Daniel. ¿Qué te pasa? Kevin Daniel. Yo creo que, que Daniel se fue como Kevin Daniel, ¿verdad? Vamos a ver, uh, porque tengo dos que se llaman Daniel también, pero Kevin Daniel no me aparece acá. Me aparece acá, pero no lo veo. A ver, Linda Stephanie. Five. Um, María Elena. Four. Eh, Nancy Beth. Nancy. Uh, one teacher. Okay. Uh, Kevin Daniel. Se me fue que... No, ahí está Kevin Daniel, ya lo vi. Raquel Vázquez. Three. Silvio. One. Okay. Wendy. Two. Y ahora me queda Kevin Daniel. Are you there? Kevin Daniel está por ahí. Él también está en la tu. En la, ok. O puede ser que tenga dos dispositivos también, ¿verdad? Que ha quedado este eh, enganchado acá. Ok. Nancy. Ese había puesto yo. Yes. Ese para Nancy, Nancy, ¿verdad? Ok. Ok. Eh. Teacher. Yes. Vamos a exponer aquí en grupo, en sala aparte o, o cuando estamos en, en, en con todo. Ah, ahorita solo ah. se toman cinco minutos y uh, luego a todos. Allá. Ah, ok. Uh -huh. Allá okay. lo van a hacer en, en la main room. Main room. Uh -huh. Teacher, nosotros nos dividimos eh, cada parte, así tenía que ser. Good, good. Es de ustedes el tiempo, es de ustedes la exposición. So you are uh, your buzzer, so you can do as you want. But applying everything, sure. right? Mm -hmm. Okay. Tell me. It's okay. Uh, it's, it's okay. I tell. Uh, I am responsible to the director. Uh, the, the, yeah, the director, yes. It's the school. It's the, it's the school. And, and, and say I, my job, my ah, job. And so then it is the principal. The company. The principal. Director in a school oh, the... is called principal. Mm -hmm. Okay. 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 Okay, guys. I'm going to another group. So okay. continue working. Bye. Bye. Okay. Thank you. Thank you. Um, no sé si para que los anoten.
Teacher, I don't know what happened. Let me see. Let me see what is going on because Astrid is here too. Let's see. What room were you? En qué cuarto? En qué sala estaba? Teacher. En las cinco. No sé por qué me saca. Okay. Teacher. Ajá. Okay, Astrid. Okay. Eh, María Elena, usted estaba en la dos. En la cuatro. En la cuatro. Okay. Ahí va. Uh -huh. Try again. Okay, thank you. <laughs> okay. Ahí está entrando ahorita la teacher. Hello. Hello, Hello teacher. teacher. How are you doing? Bye. How are you doing? Good. Good. Okay. Is this going well? ¿Está la actividad yendo bien? Yes. Okay. Yes, teacher. Yes, yes. So you're ready, right? Un question, the question. Tell me. A definition of the values. The values. Uh -huh. The values. Remem lo vamos a poner. 
Yes, remember the examples yesterday and the activity with the clicks and the buttons? ¿Se acuerdan cuando escuchábamos un botón? Había un statement y era un valor, ¿verdad? Entonces, algo así similar, algo sencillo de cómo se aplicaría, for example, the responsibility or respect. Okay. Efficiency. Okay. 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 Punctuality. Punctuality. Mm -hmm. Okay. Okay. Only. There you are. Okay. No problem. You were working well, so I'm going to another group. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Bye, so Uno, nada más. Ah, pero aquí, pero aquí mando, esta es toda. Sí. Innovation, we try to, we, um, quality, speed. Right, it's a innovation, we strive to offer products with a high degree of creativity. Y eficiencia no está aquí. Ah, sí, aquí está al final. Eficiencia. Eficiencia. Perdón, eficiencia. Pero hasta esto de aquí, 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 esto
So group number one, there you are. Start. Okay. Uh, good evening, classmate. My name is Carlos Maldonado. I am the director of the uh, Kidland Kinder. Uh, I am a responsibility to the school council for academic and administrative development and to be the representative to the community. The mission of the company is provide a quality initial education. Good evening. I am teacher from Kidland Kinder and my name is Karina Alvarez. And I'm responsible for teaching and taking care of the students. I'm responsible to the principal. Our vision is to be the best creative educated kindergarten in the city. Okay. Hello, teacher. Uh, my name is Nancy. I am the human resource manager for the kindergarten. Uh, my goal is to hear quality teacher in initial initiative education and committed in our school to the team work hard to achieve the objective and committed employee is someone how it is passionate, passionality about their joy. Passionate about the job, okay? Is that correct? Passionate about the job, yes? yes. So the value, the value that you were talking about was patient. What was the value there? Yes. His, com his commitment. Oh, okay, okay. The passion, the satisfied, the help. La disculpa me sacó. Okay. Ahorita se lo vuelvo a pronunciar. Okay. They passion, the satisfaction, the education of the student, why they eh, dedication of the teacher working as a team to provide an excellent education. Excellent education. Okay, to provide, to provide excellent education. To provide, okay. to provide excellent to education. Provide excellent so, education. Supervise or to provide? <laughs> to, to provide, right? <laughs> Supervise. Okay. 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 Hola. Continue, continue. Okay, good evening. My name is Silvio Cortez. I am a responsible for controlling and administrator, accounting and the purchasing R of the institute. I am responsible to the principal. About our core values in our school, we set example in front of the children by speaking with without using bad words. We also allow the children to express their ideas to you. It's the fine, the final. Okay, thank you very much. What do you think, guys? Did you get what was the company? Let's see. Uh, did you hear the company name? A ver, los que estaban escuchando, ¿cuál era el nombre de la compañía? What is the company name? 
kindergarten. Okay. Kindergarten. Kinder, kindergarten. Kindergarten. It was a kindergarten, but what, what is the name? Okay. Uh -huh. Ahorita el cerebro está. <laughs> okay, tell us again, please, Carlos Eduardo. What is the company name? Kidland. Kinder. Kidland. Or Kiddy. Kid Kitty. Kitty. Kitty Land. Okay. Kinder. Kitty Land Kinder. Do you see? This is nice. This is a very interesting uh, name for a company. I mean, for a kindergarten. Now, let's see. Team number two. Team number two. Ya estamos nosotros, pero como me dijo ayer que usted va a elegir quién lo decía, nosotros no nos distribuimos lo que teníamos que decir. Ah, ok. Usted dice una sola persona. Ajá, porque no, no hicimos así como ellos, no nos separamos, o ahorita no sé si nos podemos organizar, ¿qué vamos a decir? Oh, ¿Qué? ok. Uh, era Juan Carlos, usted y... No. no, era Juan Carlos. No, Kevin. Kevin y Wendy. Yo no he hecho. Ok, pero tienen un solo documento. Kevin. Vale, como tienen un solo documento, comiencen. Eh, vale, yo voy a decir Ana Cristina, luego Giovanni y luego Giovanni. Sí, Giovanni era, ¿verdad? Que está con usted. No, tampoco. No, oh, Kevin. Kevin. <laughs> Kevin. No, Kevin. Kevin. Este, no son los Giovanni, son los Kevin. Ok, there you are. Entonces, vamos a ver. Ana Cristina 1, luego sigue Kevin, luego sigue Kevin Daniel. Ok. ¿Y quién termina? ¿Quién sería el cuarto? Wendy. Wendy, Wendy. Ok, usted termina. There you are. Okay. Hasta que me aburrieron. Porque eso sí soy la forma de pie, la forma de tranquilamente. Y el niño allá. My name is Cristina. Es Company Technology Called Inc. Mission to be an innovation company committed to the best technical support service of software. Um, good evening, my name is Kevin. Um, vision for object, object, object is giving the best attention and quick, and quick when you need if uh, at the reach or your hand. Teacher, este, Kevin Daniel tiene problemas con el internet. Okay, then continue. Please continue, Wendy. Good evening, my name is Wendy. The values is innovation, quality, speed, efficiency, efficiency. Innovation, we decide to of support service. Quality, we focus, hmm, fo, no sé, focus. <laughs> Okay, don't worry, Wendy, don't worry. Hey, calm down, está muy nerviosa, you are too nervous, <laughs> you are too nervous. I know that you know what you're reading, but empecemos por el principio. In this case, you were, you were reading uh, the values are, porque es plural, the values are, y comienza a decir los valores. Can you repeat that, please? The values. Okay. Mm -hmm. The values are innovation 
quality, speed, efficient. Efficiency. Efficiency. Mm -hmm. Okay. Uh, no, lo, no los aplicaron, no, no hicieron un ejemplo así de un pedacito de, de, de explicar cómo su compañía lo va a aplicar. Yes. Ok, yes. tell us, tell us something In about that. Innovation, we try to offer support service. Ok. Quality. We ah, if is this the values of quality be providing technology support solution in software in which a difference is made. Okay, to be, to be, to be a difference. Mm -hmm. Okay. I think I can get the idea. Alguien más está en, comprendiendo la idea que pueda explicar un poquito más? O si ¿sí captan la idea de lo que está diciendo? Quality. They offer a quality service of, uh, was it cleaning? What are you offering? Good quality of, no, technology services, you said, right? Technology, Technology services, okay. Uh -huh. So you said uh, we, the kind of the most quality, right? That's what you said in this moment. Uh, quality, technology quality support. Free. Yes, solution in okay. Okay. software. Okay, you are talking about quality. So, yes, it's okay. Excellent, Wendy, thank you very much. And now let's see group number three. Group number three. Juan Carlos, yes, there you are. Uh, uh, good night, my name is Juan Carlos. Uh, I am the accountant of the company and my responsibility for providing financial reports. Uh, our company is called JC Multiservice. Our mission is to offer customer quality products and service. Uh, my name is uh, Night on the company GC Multi Service. Uh, my name is Annie de Alvarez. I am Sales AUTV. Mas, my responsible is uh, for calling in visiting clients. Uh, the values of our company, responsibility, efficiency, punctuality. Uh, punctuality, attending mm -hmm. customer mm -hmm. order in the short possible time. Good evening. My name is Raquel Vasquez. I am a administrative assistant. I am responsible for sending report to my boss. The name of company is GC Multiservice. Uh, our values are punctuality, efficiency, responsibility. Uh, punctuality, attend customer order in the short possible time. Efficiency, be efficient when providing our service. Irresponsibility, Committed to responsibly comply with our client. Okay, good, good. So just remember that when we say attend, no nos referimos a, a la palabra que nosotros conocemos en español, atender. 
attend en inglés significa ah, eh, llegar sí. o estar presente en un lugar. Para ayudar a un cliente o para atender a un cliente, la palabra es assist. Assist client. Thank you. Okay. Assist. Sí, thank you, teacher. There. Good. Assist client. Thank you. Uh, assist. And, Only. <laughs> yes. And my uh, perception here is that you did a very ordered and organized work. Hicieron cabalito, ¿verdad? Punto por punto. Los felicito. You did a good job. You Thank did you, a good teacher. Job. Okay. Thank there you, you teacher. Are. There you are. Now, let's see number four. Number four. Alejandra, I think, right? And Maria Elena. Because I saw that in the WhatsApp. Please. <laughs> there you are. Start. Ok, nosotros hicimos una conversación. Voy a sentar aquí. Ok. Alejandra. Iniciamos. Ok. Um, um, welcome to Dr. Taco. My name is Alejandra Mora. I will attend to her this day. Good evening, Alejandra. I will know Dr. Taco. Yeah. Can you talk about the company? Dr. Taco is a company of the best Mexican food. Our personal work with respect, discipline, and service. Thank you so much. Excuse me, can you help me? Yes, how can I help you, Miss? I need to talk with general manager, please. Maria? Mm. Let, let me see. <laughs> like, <clears throat> okay. <laughs> the manager there. There you okay. are, manager. <laughs> um, Carla say I wore an exotic food now. I, I don't no, see my no. name here. Okay. Uh, Hello. Hello. Carla wants to complain. Yeah, Carla wants okay. to complain or something, huh? Okay, there you are. Hello, I need to talk with general manager, please. I'm the general manager. Yes. Don't. <laughs> okay. Sí, como ya se estuvo cortando mucho la conexión. Sí. Está... <laughs> okay. Continuas con mi hello. My name is Carmen. Okay. okay. <laughs> okay, hello, my name is Maria Elena, I'm the manager, and I am responsible for uh, the advertising and foreign uh, relation for Mexican food around the world. I don't know. I invent. Yes. Sorry, please me. <laughs> okay. Uh, I work in Exotic Food Magazine and I need what I about the best restaurant in the country. Uh, I need the I I need the now the vision, mission, or values. Hello. What is the mission and vision? Okay. Um, the mission. Let me see. The mission surface the new our client with the best Mexican food offering ingredients on high quality or personal health positive attitude for service. Vision to be the best company at fast foods in the Salvador with core values and sociality responsibility. I don't know. Okay, and that's the end? Yes. Okay, so I think, what what okay. is what, what is Carla Carla's role here? What is Carla's role? ¿Cuál es el papel de Carla acá? General yeah, manager. I work okay. in, in the magazine. ¿Y quién es Carmen? Perdón, pero yo aquí estoy en el diálogo. Siento. ¿Quién es Carmen? I am Carmen. <laughs> 
No, no estamos mal, sorry. Okay, guys. Well, I, uh, let's I imagine. Do. Let's uh, imagine that your name is uh, Carmen. Okay. Let's I, imagine. I, I think that's the. In wrong. the conversation, she is Carmen. Oh, okay. Uh, I am then. Carmen. Yes, you are. Yes, you are. Oh I am Maria Elena now. Okay. okay. <laughs> I think that's the confusion. Okay. But I am. Who is Carmen? Okay. Okay. Carmen is is myself. So, in this case, what I can um, I don't know perceive is that Carla is like auditing the company, auditing the restaurant. Was she doing an auditory over there because she wanted to talk to the general manager? Uh, she wanted to find out uh, about the mission and vision of the company. She's not a customer, right? Carla is no. alguien de comida. Estamos ver como de una revista que quería saber más. Exotic uh, Fuel Magazine. Is... Ah, now I understand. I didn't get that part. I didn't get that part. Exotic, exotic, what is the... the the magazine uh, exotic man is magazine exotic food magazine oh now we get it so first she interviewed the waitress and then she interviewed the general manager yeah okay okay now i understand do you get it do you all get it got it good right Los Teacher. vamos a nominar para un Oscar. Okay. Teacher, my mind, my mind for who is Carmen? I with Carla, with Carlos, <clears throat> and Alejandra. Who is and when Carmen? you said that, you when you know. said that, when you said who is Carmen, and everyone was looking at you like this. Mm. <laughs> and I said, well, I don't participate in that group, so I don't, I don't participate in. And thing. so, oh, well, I didn't know, I didn't know, <laughs> but you did a good job and it was very interesting okay. and, I, and I like the idea and I love the idea because you were just like an interviewing, um, just uh, doing a report or something that that's a good one. That's a, a good one. So number, uh, guys, didn't you like it? Was it a good idea? <laughs> Yes, yes, we everybody. Yes, yes, thank you. Okay, now let's I continue. <laughs> let's continue. Um, a manera de feedback, a manera de feedback. ¿Qué notaron ustedes? ¿Qué notaron ustedes cuando ellos estaban hablando? Se les olvidó un poquito utilizar el ING directamente después de las preposiciones for and to. ¿Verdad? Ahí hay que tener un poquito de cuidado. Responsible for y usamos eh, cualquier verbo en ING. I, teacher, or, I'm using. Yes, but you did two. I am two something. Okay. Yeah. I say I'm responsible for the advertising. Uh, you see, the advertising yeah. is and not a verb. It's not a verb. It's not a verb. It's not a verb. You're right. Okay, but that, that's good. <sighs> Está bien. Está bien utilizado, pero solo quería recordarles que el vocabulario era utilizar el yeah, ING the, después the de ING. las prepositions porque estamos hablando de responsabilidades y estamos hablando de, um, de quién es el jefe, ¿verdad? O a quiénes rendimos cuentas. Okay, vamos al... Group number five. Number number five? No. Group number five. There you are. Okay. Teacher, we didn't separate. Didn't you? Um, what? Let's try as the third group. You start and then the other continue and then the other continue. Okay? Okay. 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 No hay preocupen. Ya tengo lo que vamos a hacer. Ahí lo voy a poner. There you are, Daniel. That's the attitude. Okay. Go ahead. Go ahead. Okay. Good night, everyone. Hey, John. My name is Daniel Orellana, CEO of our company. I will tell you about you, our vision, mission, and values of our company. Our company is called Cleaning Service. Cleaning Service for everyone, Everyone. Our vision is 
to be recognized nationality to give a cleaning service to warranty to warranty the satisfaction of our client. Our mission is to offer our client different cleaning service to using high quality production producer products with efficient service at affordable price. Now my college will tell e explain about the three values of our company. Eh, empezará Giovanni. Giovanni les hablará sobre uno un valor que tenemos en nuestra compañía. Okay, colleagues. Giovanni. Colleagues. Take in English. In English. Yes, yes, English, please. Es que no lo habíamos puesto todo, así que ahí te lo acabo de, de poner ya en el, para que ellos okay, hablen. Ok, ok. Go ahead, guys. Ok. Giovanni, it's your eh, turn. Bueno, my name is Giovanni. I am responsible, responsible to the marketing management. Eh, y the values, pun, punctuality. Mm -hmm. uh, punctuality is uh, to be on time to complete our work. Punctuality. 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 Okay, we say? Continue, Linda. Okay, there you are. Okay, my name is Linda. One um, second, one second, one second, one second, Linda. I'm going to, uh, there you are. Go ahead, please. Okay, uh, my name is Linda. I'm in charge of coordinating the human resource department of a big company. Uh, our value, responsibility, good judgment, and the ability to act correctly and make decision on your own to do what you must, the quality of being dependable. Okay, nice. And the next is Giovanni, the other Giovanni. Okay. Good evening, my name is Giovanni. I'm responsible to call a client. Uh, uh, value is loyalty, being faithful to your customers and suppliers. Suppliers. Okay. This is our company. We are at your service for any need in copy the clinic. Okay. Falta Astrid también. Okay, Astrid, are you there? <laughs> and my name is Astrid. The value of the company is services to and collaboration being you selfish helping people. Okay, there you are. Okay, finish. Okay, then uh, what was the company name uh, for those who were listening to them? Okay. Cleaning service. Okay, that's because you are in the group. Uh, yeah. <laughs> <laughs> okay, just let me let me put this thing okay. I cannot go back. One second. <laughs> Linda, where are you? Linda, where are you? Miran a Linda en toda la pantalla ustedes? No. No? Ok. ¿Tienen vista de galería? No. No. no ni por lo menos en el celular, ¿no? Vista de galería. Vista de galería, ok. Ahí estamos. Ahora tienen vista de galería también los que tenían. Pero más de alguno la vio a Linda en toda la pantalla? No. No? Okay. No. Linda. Okay. Ahora sí. Ahora no. Linda, ahora sí la veo en galería. 
Ok, es que lo que estaba tratando de hacer, porque en, eh, en sesiones anteriores he querido poner a alguno de ustedes, pero no encontraba, y ahora que vi, estaba hablando Linda, vi, no sé, mi ojito vio ahí vista, y empecé a verla, y ¡pum!, me apareció en toda la pantalla. Yo creí que ustedes la estaban viendo también. Ah, en Speaker uh, Viewer. Uh -huh. Speaker View eh, se puede seleccionar para que solo aparezca quien está hablando. Ok, pero esa uh -huh. parte está en dónde, chicos? En la configuración, supongo, ¿no? Eh, bueno, vista. a mí me parece en vista en la parte de arriba, a la, a la derecha. A la derecha, la parte superior. Vista. Ok, yeah, I, I have uh, the Speaker View too, pero... El asunto ahí es que cuando yo los seleccionaba, los seleccionaba desde anclaje. No había visto esa, ese botón vista. Ok. Oh. No había visto ese botón vista. Yo lo hacía desde donde estaban todos los videos. Ok. Todos sus rostros. Ok. Let's go back. After these commercials. <laughs> let's continue. <laughs> Vamos al feedback. El feedback acá. Han hecho un excelente trabajo y solamente, eh, solamente es de que le pongan un poquito de entonación a, la, al, a lo que se habla, ¿verdad? Entonación. Y acuérdense que es como en el español. Any language, any language. When we read, cuando nosotros leemos o estamos llevando una lectura, recordemos de pronunciar las, las letras correctas. Nosotros como tenemos un acento, tendemos a eh, pronunciar la S como J, no cerramos la letra M al final de las palabras. Entonces, nuestro cerebro está acostumbrado a, esa, a ese movimiento de nuestra boca. Entonces, por ejemplo, este ya es feedback para todos. Eh, cuando nosotros decimos, my name is, no vamos a dejarlo abierto, my name, vamos a decir, my name Mm. My name. Exacto. Y eso pasa con todas las palabras que terminan con M -E, uh, en inglés al final o con M, con un sonido de M. Mm, lo tendemos a dejar abierto. Entonces, eh, también eh, tenemos que tener eso en cuenta cuando leemos algo, pronunciar la letra tal y como hemos aprendido que es el sonido de esa letra. ¿Ok? Por ejemplo. When we were talking about the values, let's remember responsibility, efficiency. Vemos dónde va el, la fuerza de voz. Uh, hablamos personal, personal. Eh, esas palabras así tenemos que tener mucho cuidado y, y enseñarle a nuestro cerebro que lo haga naturalmente. Ok, so let's practice more. Let's practice more. Ahora, tenemos ahorita ya dos minutos. Yo tengo que tomar la asistencia. Ahora, solo quiero eh, recordarles porque el objetivo de esta clase y de este review era que eh, habláramos un poquito acerca de los departamentos de la compañía. The departments in the company. And that class, you told me human resources. Uh, you told me... Um, You said accounting. What other departments do we have in a company? What other departments can we find out? I mean, find in a company? What other departments? Marketing. Marketing, sales. Uh -huh. Human resources. Support. Excuse me? It's not a support. I didn't understand the Technology first word. Technology support. Technology, okay. Technology support. Yeah, it's because of the, the microphone, maybe. Just put it over here. Uh, technology, IT, IT departments. Okay, technology support. Planning, logistics. Planning, logistics. Oh, very good. Those are some departments that maybe not all the groups remember because they are not maybe in all the companies because they can't, they, um, for example, planning is involved in another department like a subdirection or something like that. But yes, it is okay. It's a division, it's a department and it's an area too, planning, 
Designing is another department. Design, um, production is another department. Um, what other department can we find? What other department can we find? Human resources. Human resources, okay. And the human resources is divided to with the subdirections and the sub chiefs, right? Uh, we have chiefs, we have uh, the assistants, we have- um, CEO. Okay, the CEO, the CFO, the, and those O at the end, right? Organization, <laughs> yes. They, they I are am the alive. CEO. Okay, you are the CEO. So now, just, uh, okay, it's 1001. We cannot continue with that. Pero yo tengo un slide, eh, pero se los voy a mandar en un archivo como PowerPoint y ustedes lo colocan en el orden correcto. Okay, colocan en el orden correcto. Están todos los cuadros regados ahí. Ustedes van a colocar en el orden correcto el departamento y su responsabilidad. Departamento, responsabilidad. Y le van a agregar dos departamentos más y su responsabilidad. ¿Ok? Ok. Bien. Eso lo vamos a dejar como una práctica y lo vamos a platicar el día lunes. ¿Correcto? Now, uh, let, me, let me take the attendance. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present teacher. Okay. Ana Cristina Chavarría Flores. Present teacher. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Present teacher. Astrid Tatiana Jiménez Ramírez. Astrid, uh, she was getting trouble with the connection. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present teacher. Okay. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present teacher. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present teacher. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present teacher. Giovanni Alexander Ramirez Sánchez. Present teacher. Ivan Ernesto Elías. Juan Carlos Palacios Ramírez. Present teacher. Karina Noemi Álvarez Mejía. Present. Present. Carla Verónica Suria López. Present. Present. Oh, ok. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Sí. María Elena Romero de Galvez. Present teacher. Nancy Iberto Rivera. Present teacher. Okay. Yeah. Raquel Judith Vázquez de Córdoba. Present. Zuleima Verónica Melgar Díaz. Wendy Xiomara Núñez. Present. Ana Delmi Herrera Morales. Present teacher. Juan Ramón Rodríguez Alas. Kevin Daniel Rodríguez Calderón. Linda Stephanie Ramírez Abrigo. Present teacher. Silvio Enrique Cortés Flores. Present teacher. Ok, Silvio. La última indicación. Hay que hacer la tarea el día de hoy hasta la tarea 5 porque el ISAFOR toma este día como día final de la semana para tomar las tareas. Así que yo necesito que se esté a más tardar, nomás terminamos, se salen de aquí y hacen la tarea y la... Um, la suben porque yo tengo que enviar el reporte, ¿verdad? Yo tengo que tener listo ese reporte. There you are. Ok. ¿A uh, quién le tocaba el día de hoy? Aquí lo tenía en la pantalla. Teacher, incluido la conversación, lo del, del sí, video. No, la solo las tareas. La discusión es solamente una, una eh, pregunta. Solo es una preguntita en donde usted pone ahí su... Sí, es... Es, se espera que lo hagan cada, para cada viernes esté finalizado todo, ¿ok? Pero tiene el día de mañana para hacer la discusión. La discusión sí la puede hacer el día de mañana, ¿ok? Ok. Veamos entonces a quién le tocaba ahora. Yo creo que Giovanni Alexander es, ¿verdad? Sí. 
Ah, bueno, es que tengo dos yo siempre. Oh, my God, viene el 9 de julio. Yo siempre con la misma. De veras que tropiezo con la piedra dos veces con la misma. Vamos a ver, vamos a ver. I'm not saying that Giovanni Alexander's are stones. No, no, please don't. I'm not saying that. Please don't get me wrong. You are so great, guys. You are so great, guy. Okay, now Giovanni... ¿Se queda, Giovanni? ¿Se queda la asesoría? Ok. Ok. Ramírez Sánchez le toca. Ramírez Sánchez se queda, me dijo que sí. Yes, teacher. Ok, there you are. Ok, everyone. Have a good night and have a good weekend. So let us meet on Monday. Bye bye. Okay, teacher. Bye, bye teacher. Good night, good night. Good night. Good night. Good night. Good night teacher. Good Thank you. Good night. Good night. Good night. Okay, bye. Bye, teacher. Bye bye. Okay, here we are, Giovanni. Hola, teacher. Hello, my dear Giovanni. Tengo varias consultas. Okay, let's start with the first one. <laughs> este, bueno, primero, es lo de Passive Voice. Ajá. Y la, la otra que era Active Voice, ¿verdad? Sí, era. Sí, voice. voz activa y voz pasiva. Active Voice and Passive Voice. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Eso como, como se utiliza, teacher? Um, bueno, el uso que tiene es cuando no es importante decir quién lo ha hecho, sino qué se ha hecho. Okay. Uh, por ejemplo, yo le puedo decir, uh, sopa es dan, la sopa está lista, okay. ya está hecha la sopa. ¿Quién la hizo? We don't know. It's time to eat, so soup is done. Okay. Y eso sería pasivo. Pasivo, pasivo. Porque si yo digo quién hace la acción, es activa. Pero ahí no he dicho quién lo hace, ¿verdad? Solo dije lo que han hecho. Right? Soup is done. ¿Cómo se convierte? Eh, ¿Cómo identifico? La verdad sería así. ¿Cómo identifico que está en voz pasiva? Utilizando el to be en tiempo. Esto es tiempo presente. No hemos visto otro tiempo verbal del to be. Así que eso más adelante van a ir viendo otros tiempos verbales, pero ahorita están viendo, estamos viendo, perdón, eh, el presente de la voz pasiva. El presente de la voz pasiva se convierte o se hace con verbo to be and the past participle, el pasado participio del verbo. Déjenme, déjenme, déjenme ir a, let me go to the slide. Okay, let me go to this slide. So here it is. Now I'm going to share the screen. Okay, do you remember this slide? In este slide, lo más importante en estos ejemplos es quien realiza la acción. ¿Cómo se llaman quien la realiza? A doer. Alguien que la hace. Doer. Un hacedor, ¿verdad? Doer. Ah, ok. Uh -huh. So, who is the doer in this sentence? She. Ok, she. What is the action? Right. Right. And what is the object? Later. A letter. Este objeto que vemos acá es el que se produjo con esta acción, ¿verdad? Es el que recibe la acción directa de esta acción. Entonces, if we say she writes a letter, es importante 
que ella lo escribió, que ella escribió esa carta. Okay? O que ella escribe una carta. Now, si no fuera importante saber quién la escribió y usted o alguien va a decir, ok, yo recibo una carta o... Oh, mm, What does she do? What does she do in this moment? For example, what does she do? Uh, write a letter. Yeah, she writes a letter. Ese sería enfatizando la acción. Pero si no interesa quién la está haciendo, la carta, y solo interesa que hay una carta que, que está escrita, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros y lo vamos a decir. A letter is written. ¿Cómo convertimos eso? a ah, vale. Vamos a pasar este objeto al inicio de nuestra oración en voz pasiva. ¿Ok? A letter. Ahora, me dice la fórmula o la estructura, me dice que tengo que usar verbo to be. En este caso, utilizamos is porque es solo un objeto. Si fuera un plural, utilizaríamos Are, ¿Verdad? Entonces, a letter is, y como me dice que tengo que poner el participio, ¿ok? Uso así. A letter is written. A letter is written. ¿Será importante decir quién la escribió? Probablemente. Probablemente sea importante en el contexto que se esté hablando, ¿verdad? Probablemente no sea necesario decir quién la escribió, ¿verdad? O quién, la está, quién, quién hizo esa carta, ¿verdad? Entonces, um, podríamos decir que ella, ¿verdad? O, El by, ese by, ¿qué significa, Ticha? Por, por, por. By, por, y for, así, F o R. For. Uh -huh. Uh, esta, por. Ajá. Ah, sí, también, significa? también significa por, pero en este caso no tiene el mismo significado. No tendría un significado correcto. Significa por y podríamos entenderlo nosotros que estamos aprendiendo el inglés, pero lo correcto es by. 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 Esta es lo correcto, by. ¿Y ese for para qué, para qué situaciones se ocupan, dicho? By. For. Y, ajá, ¿con, ¿con dónde se ocupa cada una? By. Ok. Este by lo utilizamos para decir como quién firma la situación o el nombre de quien realiza la acción. ¿Me entiende? O sea, por ejemplo, um, Imaginemos un libro, Va. imaginemos un libro, eh, imaginemos eh, el principito, okay. uh, el principito, y quiero decir el autor, ¿verdad? El principito es written by, y digo, ¿quién era el, el autor del principito? Oh my God, Charles, ¿qué? Exuperi, Anthony Stein de Exuperi. Uh, sería, el principito es written by Antoine de Saint, eh, no me acuerdo cómo se escribe Exuperi, pero algo así. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? ¿Quién es el autor o quién lo escribió? ¿Por quién? ¿verdad? ¿Por quién fue escrito? Por eso se usa by y eso significa como decir quién hizo esta acción. ¿Cuál acción? Por? por lo hemos estado utilizando, por ejemplo, para las colocations cuando hablamos de las responsabilidades. ¿Sí recuerda? I am responsible for. En ese caso, estamos diciendo yo soy responsable por hacer tal cosa. Así se dice en inglés. Nosotros en español decimos de hacer, ¿verdad? Decimos, yo soy responsable de sacar las cuentas. Yo soy responsable de llevar a los clientes. Yo soy responsable de hacer los viajes. Ok, eso 
utilizamos for en el, en el vocabulario que hemos estado viendo aquí en la clase, ¿verdad? Eso es solo el vocabulario que hemos estado viendo aquí en la clase. A medida va avanzando el curso, usted va a ir viendo que hay otros usos para ese for, ¿verdad? Lo va a encontrar en muchos lugares. Lo que tiene que hacer es no cerrarse, no cerrarse a la posibilidad de que haya otro uso para esa palabra, ¿verdad? For example, in this case, para la voz pasiva, usted siempre recuerde que el que hizo la acción va a estar dicho des, por esta, definido por este by. ¿Ok? When you see by, ah, pues ese fue el que hizo esta acción. Correcto. Entonces, voy a decir by y decíamos que hay uh, object pronouns. Los objetos, perdón, los eh, son pronombres que se utilizan para o que se convierten en objeto directo que recibe la acción. Aquí ya me, ya me estoy saliendo mucho a la gramática. No me quiero ir muy allá para no eh, enredar más la cosa, sino que lo que quiero es aclarar. Ok, entonces voy a poner her porque este es el equivalente a she, ¿ok? She, her. She se convierte en her. Entonces... Pero esos no son posesivos. Hay pronombres posesivos. Vale, veamos la diferencia. Vale, veamos la diferencia. Voy a irme al... a la pizarra. We are going to the board. Here it is the board. Teacher, y otra consulta. Uh -huh. Este, el, por ejemplo, no hay alguna como una, una regla para poder lo, eh, para poder como modificar los verbos así al participio. Por uh -huh. ejemplo, los que terminen con X o con Z, o se le va a agregar esto, o a los que terminen con Y, Y, se le va a quitar esto y se le va a agregar esto. Sí, así. hay varias reglas. Sí hay varias reglas, pero no las vamos a ver en este momento. Todavía falta la unidad 2 eh, en donde vamos a ver el pasado simple. Porque antes de ver todo eso, tenemos que ver el tiempo pasado simple. Ahorita esto lo estábamos viendo anticipado porque queríamos hablar acerca de la identidad de la compañía en la unidad 1. Y lo que, estábamos, lo que estamos aprendiendo es a decir o hablar acerca de la reputación de la compañía, por lo que es conocida su compañía, por las acciones que eh, se conoce, que existe su compañía y por lo que se califica a la compañía. Y eso normalmente es la imagen que la gente tiene de la compañía. Entonces es para poder hablar acerca de eso. Entonces, ahí teníamos la frase is known known for y podríamos decir um, manufacturing okay, the best uh, kids clothing o oh, clothes clothes for kids decía el manual verdad clothes for kids entonces esto ya es como una identidad de la compañía que estamos hablando, ¿verdad? Así se identifica una compañía de la que estamos hablando. Por ejemplo, if we talk about uh, ad hoc here in El Salvador, uh, we could say ad hoc is known, known for uh, manufacturing the most quality Uh, food, wear, footwear in Central America. Let's say Central America, even though they have more countries where they export in Central America. Okay. Aquí estoy hablando yo. Uh, bueno, hasta ahí dejemos. Estoy hablando que esta compañía ad hoc, la gente conoce a esta compañía por esta acción. ¿Cuál acción? Que hacen zapatos, ¿verdad? Para nosotros sería hacen zapatos. En una forma fácil, 
¿verdad? Pero ya cuando hablamos de imagen de la compañía, tenemos que decirlo de esta manera. ¿Ok? ¿Sí se comprende eso? Sí, sí. Vaya, entonces vamos a los object pronouns. Vaya, estos son los personal pronouns. I, you, he, she, it, and we, and they. Estos son personal pronouns. ¿Qué se me hizo, Giovanni? Giovanni. Are you there, Giovanni? Okay, I'm going to continue. Maybe Giovanni had a... Uh, problem with the internet connection, but I'm going to say here, Giovanni, after the, um, Giovanni, are you there? Okay, let's continue. Let's continue and then you can watch the video. Okay, Giovanni, the object pronoun here is me, I becomes me, you, still you. He, the object pronoun, pronoun for he is him. Okay, the object pronoun for she is her. The object pronoun for it is it. And for we is us, us, there you are. And for they is there, there. Me preguntaba acerca de los pronombres posesivos. Voy a abrir otro cuadro para que vea por separado los posesivos. Ok. Los posesivos serían para I. Sería my. Para you siempre es you y le agregamos er. Your is yours. Ok. Le agregamos er y le agregamos s. Now, for him, the possessive is his. For she, uh, we have hairs, okay, hairs. And the other, um, we, no, it, 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 I'm sorry. It's, it's, hair, it's. Now let's see for we is our, and for they, is there. Ok, aquí está un error, perdón. Aquí está un error, perdón. Aquí es them, them. Estos son los object pronouns. Y lo voy a poner. Object pronouns. These are possessive or possessive. That's the pronouns. You cannot go into the thing here. Okay. I think there we are. That's why we say, that's why we say, in this case, people is the, uh, those who um, 
realize the action or who do the action. In this case, it's people. Pero como vamos a decir que lo hace la gente? Que la gente es la que conoce. People know, people know, pero en la pasiva vamos a poner is known for manufacturing the best clothes for kids by people, by people. Pero como es un plural, podríamos también, si me incluyo en la gente, puedo decir by us. Si no me incluyo en la gente y hablo de ellos, puedo decir by them. Ok. O no, puede, o no es necesario decir quién realiza la acción. Who is doing the action or who is the doer. It's not necessary. Sometimes it's necessary. Okay, so we can have by over there or we can not have it. I hope this is clear for you, Giovanni, and all uh, the students in this class. So I think I have finished.